a, a esta tarde mexicana. Ahora sí que en la programación regular de este canal estamos haciendo un espacio para festejar en grande como buenos mexicanos nuestra independencia. Y en esta ocasión va a estar a cargo prácticamente todo el programa a cargo del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana. Con mucho orgullo les digo que el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana agrupa a los historiadores de la región, a escritores, a tenores como el que vamos a escuchar en un ratito a Marco Antonio Labastida Ochoa, que es de renombre internacional. Tiene los artistas plásticos, tiene pianistas, tiene pintores, tiene toda una gama de personas alrededor de lo que es la cultura, las artes, las bellas artes. Y nada menos que la maestra María Victoria Magaña actualmente es la presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana. Ella es licenciada en Derecho, es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene una maestría en comunicación. Algunos aquí en la región seguramente la ubican. Durante más de 20 años fue conductora de televisión en, en Televisa, el Canal 12 de Tijuana, y en Radio Latina, aquí en la ciudad. Y también ella ha estudiado otras materias relacionadas con las artes. Y tiene un reconocimiento muy, muy amplio, por lo cual ella es nuestra actual presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía. Y nos va a narrar en un, unos instantes más lo interesante que es la celebración del 16 de septiembre y lo maravilloso de la gastronomía mexicana alrededor de esta fiesta. Después, nuestro gran tenor, Marco Antonio Labastida, nos va a deleitar con algunas canciones propias de esta tarde, propias de esta celebración. Marco Antonio es toda una celebridad en nuestra región. Nomás les digo que él está en el Paseo de la Fama, aquí en Tijuana, Baja California, el centro de convenciones de Tijuana, aquí el Comité de Turismo y Convenciones, le hizo un reconocimiento y está puesta su estrella en el Paseo de la Fama. Marco Antonio es toda una estrella. Él es egresado del conservatorio en Ohio, Estados Unidos. Tiene estudios en la Universidad Estatal de San Diego en California y es eh, originario tijuanés y es nuestro orgullo aquí en la región como uno de los mejores tenores que tenemos en el norte del país. Y va a ser esta tarde, va a ser una delicia que lo podamos escuchar con unas dos o tres interpretaciones, ya veremos según el tiempo. Y por otro lado, tenemos a nuestro gran, gran amigo Gabriel Rivera Delgado, que es todo un personaje a nivel país, porque ha recorrido todo el país rincón por rincón, haciendo la captura de la microhistoria de los pueblos, ciudades, barrios, regiones. Ha acompañado a un sinnúmero de escritores, entre los que me incluyo, para guiarnos y orientarnos respecto a la edición de libros, a hacer los libros. Él ha participado en más de 20 eh, obras escritas. Es todo un personaje y además fue director durante muchos años, más de 10 años, del archivo histórico aquí en la ciudad de Tijuana. Y él nos va a platicar un poco acerca de los datos curiosos que hay alrededor de esta celebración, alrededor del Día de la Independencia. Y desde luego, quiero agradecer muy cumplidamente a las empresas que amablemente han mandado algunos regalos para que eh, con algunas dinámicas que David les va a platicar, se van a estar haciendo esta tarde. Eh, en primer lugar, Botanas Lourdes, 
en cuanto hablamos con nuestro amigo Delfino, dueño de esa empresa, dice, adelante, inmediatamente les mando eh, unas cajas ahí de botanas para que se rifen. Igual, la cava del queso con nuestro amigo Omar Rubio, dice, inmediatamente preparo una charola y se las mando hoy mismo. Así que el que se le gane los quesos, pues más vale que vengo hoy en la tarde porque son de mucha tentación. <ríe> se ve la charola deliciosa. Es una charola para cuatro personas con quesos muy finos de la cava del queso. Y luego tenemos de parte de Ensenada que nuestra amiga Elvia Rodríguez, que nos sigue semana a semana, de iniciativa propia, ella nos ha conseguido algunas botellas de vino de algunas vinícolas en Ensenada. Eh, vino de muchísima calidad y además algunas degustaciones que los que lo saquen, quienes se lo saquen, podrán degustarlas durante este mes de septiembre o durante el mes de octubre. Entonces tenemos regalos. Nuestra presidente vitalicia del Seminario de Cultura Mexicana, Lupita Quirarte, nos ha eh, puesto a disposición cinco libros a través del maestro Gabriel Rivera que en un rato se van a rifar. Y de mi parte también, del libro Mazamitla, Paisajes y Recuerdos, vamos a rifar dos libros y las personas que se lo ganen, por favor, a través del chat dan sus datos y nombres para que David tome nota y se los vamos a autografiar y se los vamos a hacer llegar. A cualquier región del país donde nos estén escuchando, los libros se los vamos a enviar por paquetería, nosotros vamos a cubrir los gastos. Y lo que son productos alimenticios, pues eso sí tendrán que pasar a recogerlos aquí en la ciudad. Y la botella de vino, pues esas tendremos que ir a Ensenada y aprovecharemos para algunas otras compras allá por Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias, sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a dar inicio en primer lugar con Vicky Magaña, que nos platica un poquito acerca de la gastronomía y la celebración de esta 16 de septiembre. Vicky, bienvenida. Gracias, muchas gracias contador José Mujica, David Mujica, a todos ustedes amigos que nos acompañan y bueno, un gusto poder estar con ustedes y bueno, ahora sí que vamos a a lo mejor a antojarlos un poquito porque les voy a hablar sobre esta gama de platillos maravillosos que tenemos en México y que precisamente en estas fechas en las que festejamos nuestra mexicanidad como buenos mexicanos, pues siempre lo hacemos acompañados de, algo, de algún platillo. Bueno, yo les traigo una presentación que este, espero podamos ver ahorita. Bueno, creo que por ahí ya se ve, ¿verdad? Ustedes me dicen si... Pambazos, si están, muy bien. Están viendo pambazos. Bueno, lo que quiero es regresarme un poquito para, para ver este... Déjenme ahorita veo cómo, cómo manejamos esto, porque también, ah, bueno, ahí va. Bueno, me les adelanté un poquito, pero aquí va, muy bien. Bueno, esta, esta celebración del 16 de septiembre y su gastronomía, pues me da muchísimo gusto compartir, porque, bueno, ahora sí que se nos va a hacer agua a la boca. Miren, el 16 de septiembre, la comida, como yo les mencionaba, es, es un orgullo de México. Nuestra gastronomía verdaderamente es una de las más ricas del mundo. Y precisamente como yo les comentaba, el mes patrio, estas fiestas son la excusa perfecta para que todas las familias se reúnan alrededor de la mesa para comer y disfrutar de todos estos bocadillos. Bueno, a continuación ahora sí empieza este desfile de exquisitos platillos de los cuales yo les platicaré también un poquito eh, sobre sus antecedentes, su origen y a lo mejor algunos datos curiosos que ustedes no conocen, pero estoy segura que el sabor sí lo conocen. Muy bien, pues somos los hijos del maíz. ¿Verdad? Los mexicanos siempre el maíz es nuestra base en toda la alimentación. El maíz siempre es la estrella, el elemento principal. El maíz es un grano producido en todo el mundo, pero fue domesticado en México, su lugar de origen, hace cerca de 10.000 años. Bueno, de ahí se esparció a Europa, Sudamérica, Estados Unidos y actualmente forma parte directa o indirectamente de la alimentación de millones de personas. En México, 
bueno, escuchamos el término elote, ¿verdad? Como estos elotes riquísimos que ustedes están viendo ahí con, con limoncito, con chile, con queso. Entonces, bueno, el término elote o maíz de repente a veces lo, lo utilizamos indistintamente aquí en nuestro país. Pero el elote viene del náhuatl, elotl, el cual fue el primer nombre que tuvo el maíz. Y bueno, si bien el elote y el maíz no corresponden a términos sinónimos, en México suelen ser intercambiados. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece que empecemos así como la botanita, verdad? Siempre es rico. Lo primero, unos taquitos dorados con esa salsita tricolor. Y bueno, fíjense ustedes que hablando de tacos, pues hablaríamos de la tortilla. Eh, se dice que Moctezuma utilizaba la tortilla como una cuchara para sostener la comida, las cuales eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile. Mientras que las mujeres solían enviar también la comida en tortillas, ¿verdad? Sobre todo en la época de la Revolución, a, a los hombres que trabajaban largas jornadas este, o que, bueno, iban a, a, al campo de batalla, eh, al campo de batalla o al campo, ¿verdad? Y así, pues, podían comer, tomar sus alimentos y, y este, pues, poder, la, poder degustar los guisos que en ella iban, en estos taquitos. Muy bien, ahora vamos a pasar con otro tipo de tacos, que son los tacos al pastor. O tacos árabes también les llaman, ¿no? Pues precisamente este nombre es eh, data de la década de los 60, durante una gran migración libanesa a México, se intentó crear un platillo extranjero. Sin embargo, tuvieron que recurrir a marinar y a cambiar, pues otro tipo de carne según los ingredientes disponibles en la ciudad. Y entonces fue como surgen los tacos al pastor, que vienen de hecho del giro de Grecia, del toner kebab de Turquía y del shawarma del Líbano. ¿Quién podría decir, fíjense qué curioso, ¿no? Que estos platillos predominantes de la cultura mexicana tuvieran un origen común en la cocina del Imperio Otomano. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora sí, los bambazos que andaban por ahí siendo protagónicos antes de la presentación, pero ahora sí vamos a hablar un poquito de estos pambazos. Y les voy a platicar algo muy interesante, porque pambazos viene obviamente de pan, y, y este pan se elabora con harina, manteca de cerdo y huevo, se rellena de papa, chorizo, y luego se baña con una cálida salsa de chile guajillo rojo. Posteriormente se fríe por ambos lados. Bueno, pues hay registros de su inicio en Jalapa, Veracruz, haciendo un homenaje a la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Su nombre proviene de palabra ladino, derivada de la palabra latino, para referirse a la población mestiza o hispanizada. Y pan vaso significa pan bajo español, considerado el pan para la clase baja del periodo virreinal de México, el cual se preparaba con los residuos de la harina cernida y trigo de calidad inferior. Estos se producían en establecimientos exclusivos llamados pambacerías, a lo mejor el origen de las actuales panaderías. Muy bien, ahora continuamos con estos ricos tacos de cochinita pibil. La cochinita pibil básicamente es carne de cerdo marinada en achiote, jugo de naranja, ajo, sal y pimienta. Bueno, las cebollitas moradas desde luego. La receta original es envuelta en hojas de plátano y horneada bajo tierra. Los orígenes de esta delicia se remontan a la época prehispánica en el estado de Yucatán, cuando se acostumbraba a preparar como ofrenda importantes celebraciones, principalmente el Día de Muertos, como el Hanal Pixan. En su inicio se utilizaba carne de paisán, jabalí o venado y se cocía en un horno de tierra llamado pi, a lo mejor por eso el pi, bil, ¿verdad? Cochinita pi, bil. Con la conquista española se reemplazó esa carne por la de cerdo, por eso se dice que la receta al final, como muchos de nuestros platillos mexicanos, es una mezcla de tradiciones prehispánicas. En este caso, la cultura maya y los productos españoles. Ahora vamos a tener unos sopes. 
Los sopes son otras de esas garnachas más populares en el país. Y bueno, son de lo más sencillo de, de, de preparar. Su origen se atribuye a las regiones del centro y del sur del país. Y es una tortilla gruesa, pellizcada de los lados, a la que se le pone frijoles, lechuga, queso y en algunos casos pues se le agrega también proteína de pollo y carne. Ahora continuamos con uno de mis platillos favoritos, que son las enchiladas. Bueno, estos platillos que tienen como base el chile y el maíz son característicos de México y se estima que existen alrededor de 100 variedades de este platillo a las que se les ha dedicado festivales gastronómicos por su gran flexibilidad al momento de prepararse. Las más típicas son la verde, potosina, las suizas y las de mole. Ahora... Para los que, bueno, y tenemos una muestra que son las enchiladas verdes, tenemos rojas, tenemos verdes, pero ahora tenemos los chilaquiles, que es un vari, una variante, digamos, ¿no?, de la creatividad del mexicano. Además, si ustedes se desvelaron ayer con el grito, pues yo creo que hoy amanecieron con muchas ganas de desayunar unos picositos chilaquiles. Y les voy a decir que el origen de este platillo es incierto. Hay quienes afirman que era una comida propia de los conventos, mientras que otros aseguran que es mucho más antigua. Lo que sabemos a ciencia, a ciencia cierta es que su nombre proviene del náhuatl, la palabra chilaquil, que a su vez deriva de chile, chile y su ingrediente principal, y aquil, que significa estar dentro de algo, lo que significa metidos en chile, haciendo referencia precisamente a los totopos. Los chilaquiles son una hermosa metáfora para explicar el origen étnico y cultural de la cultura mexicana. El maíz con el que se hacen las tortillas de los totopos es de claro origen indígena. Es el alimento principal de la dieta de los indígenas de América Central. Y ahora vamos con las quesadillas. La palabra quesadilla es de origen español y el vocablo proviene de quesada, que es un pastelillo español que tiene queso. A esta raíz se le añade el sufijo illa como diminutivo, refiriéndose a un pequeño pastelillo de queso. Por esta razón podríamos pensar que las quesadillas en un principio se referían a un platillo que contenía queso. La quesadilla es claro ejemplo del mestizaje entre dos culturas. Si bien es un platillo que se origina de algo que contiene el queso, hoy en día hay de todo tipo. En nuestro país existen por lo menos 10 maneras de preparar quesadillas sin importar el origen de la palabra. En cada uno de los estados es diferente. Pueden ser fritas, rellenas de pescado, con papa, sin queso, con queso, gigantes, potosinas, en fin. Hablando de las quesadillas, veamos ahora las quesadillas de flor de calabaza. Y la flor de calabaza es una de las recetas más populares, ya sea fritas, salteadas, usadas como un complemento, como guarnición en tamales, en tortitas, en quesadillas, incluso en sopas. También se consume rellena con queso o con carne, es muy versátil y acompaña también la carne muy bien. Además, es un alimento muy saludable, ya que esta flor es rica en vitamina A, C y B, además de contener hierro, magnesio, calcio, fósforo y potasio. Su consumo ayuda obviamente para muchas funciones del organismo. Y ahora vamos con el rico mole. Ay, el mole poblano, oaxaqueño, de la olla. Bueno, esta mezcla de chiles y especies es, es, es otro elemento que no puede faltar en la mesa del mexicano. Su elaboración puede ser tradicional, que requiere obviamente más tiempo, o también puede ser rápida comprando los ingredientes en el supermercado. Muy bien, pues ahora que ya les hablé de todos estos platillos riquísimos, pero que son un poquito pecaminosos por la cantidad de calorías que contienen, les voy a decir el lado amable de una serie de platillos para que ustedes los puedan degustar sin ningún remordimiento y todavía con el conocimiento que serán benéficos para su salud. El lado saludable de estos exquisitos platillos mexicanos lo tenemos como ejemplo con el guacamole. El guacamole tiene muchísimos beneficios ya que protege porque tiene un alto contenido de vitamina E, misma que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer junto con el omega 3. Además, 
ayuda a mantener el cabello brillante. Por esas razones, comerlo el 15 o 16 de septiembre en botana o en tarco será muy benéfico para el organismo. Ahora vamos con las quesadillas de huitlacoche. Bueno, esta mezcla de hongo que proviene del maíz y la tradicional tortilla son los complementos perfectos para conseguir aminoácidos esenciales. Este, este hongo, aparte, pues es un, dentro de la cocina, es considerada la, en la cocina gourmet algo excelente y valiosísimo. Así que con toda confianza pueden consumir sus quesadillas de huitlacoche. Ahora vamos con un platillo que a todos nos encanta, que es el pozole. Bueno, pues no solo conjuga una tradición muy mexicana, sino que se extiende también hasta la época precolombina. Su nombre también proviene del náhuatl y hace referencia a la cocción del maíz y el hervido de la carne. Pero su elaboración no es exclusiva del centro del país. No, no, no. Ah, varía con la región. Además, se puede servir con lechuga, con rábanos, con aguacate, con cilantro. En la costa occidental suelen agregarle chile para hacerlo más rojo. Otros platillos lo hacen verde, blanco, en fin. Es muy llenador y nutritivo. Especialmente si se prepara con pollo, pues es mucho más ligero que con carne de puerco. El maíz pozolero también es rico en vitamina B y tiene un alto contenido en fibra que favorecerá la digestión. La lechuga que la adorna previene enfermedades del corazón debido a su alto contenido de beta caroteno, además de vitaminas A, B y C. Ahora, uno de mis preferidos y yo creo que también de ustedes y muy patriótico platillo. Los chiles en hogada. Este platillo mexicano por excelencia es de la temporada, cuya creación es motivo de leyenda al presentarse como homenaje al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Su presentación de colores patrios y de la temporada, sobre todo con esos granitos de granada, pues hace que sea uno de los ingredientes característicos y más emblemáticos en la época. Aparte, pues obligación para todos poder degustar uno, ya que son platillos de temporada. Asimismo, tiene vitamina B que ayuda al metabolismo y el chile, el chile poblano también, pues da energía y previene también, aparte de la crema que aporta calcio y la decoración de la granada que también fungirá como antioxidante. Y por último, ya para despedirme de ustedes, vamos a cerrar con este platillo que también es muy emblemático de la época. Y bueno, es un poquito una combinación y ya habíamos hablado de ellas, que son las enchiladas tricolor. Pues este platillo también es de alto contenido en calcio, por el maíz, por el queso y por la crema. Agregándole pollo le dará el toque de proteína que es ideal para proteger los músculos y además es un ingrediente bajo en grasa y te permitirá así disfrutar de las fiestas sin preocupaciones. Por último, te beneficia también la salsa preparada con tomates verdes por su alto contenido de fibra y del chile rico en vitamina B. Bueno amigos, como ven ustedes, yo creo que a estas alturas, si no teníamos hambre, ya nos dio hambre por ver todo este desfile maravilloso de platillos. La comida definitivamente mexicana es un lujo, es, es algo maravilloso en este mes patrio y pues las fiestas son la excusa perfecta para reunirnos en torno a la mesa con la familia y disfrutar de todos estos platillos. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, a disfrutar. Gracias. Buen provecho. Gracias, Vicky. Seguramente que este, esta plática de hoy va a ser una de las que va a tener más visualizaciones ya que lo subamos a YouTube por el enorme interés que va a despertar toda esta gama de platillos que nos estás mostrado con estas delicias. Y ya estamos viendo ahí en el chat que a todos nos está, se nos está removiendo el apetito nuevamente. Muy bien. Gracias. Eh, Marco, estamos preparados con la guitarra. Por ahí estaba escuchando, estaba tocando mientras nuestra presidenta hablaba. Ajá. Muy leve algo, pero yo dije, yo creo que nunca le presioné el, el botón de, del micrófono. Y cuando terminé la pieza, vi así muy leve como para acompañar un poco la, la charla. 
vi que lo tenía pagado. Ah, caray. <risa> en fin, bueno, un saludo a todos ustedes y aquí va esta preciosa canción que generalmente se canta en esta época. Espero que se vea y se escuche bien, ¿eh? Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. Todos, ¡viva México! ¡Viva América! ¡Con suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Con suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti! ¡Dale yo! ¡Bravo! ¡Qué orgullo que Marco Antonio nos esté acompañando esta tarde! Para las personas que nos miran de fuera, quiero decirles que Marco Antonio ha dado conciertos a nivel internacional y ha participado de manera conjunta con algunos artistas muy famosos como Fernando de la Mora. Y él, eh, además de ser toda una estrella que forma parte del Paseo de la Fama aquí en Tijuana, ha sido aquí director del Instituto Municipal, de, más bien de la Casa de la Cultura aquí en Tijuana, y ha sido presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana. Gracias, Marco Antonio, qué bien por amenizarnos. No, al contrario, gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo. Eh, y, no, no, hay que seguir cantando, hay que seguir cantando, pero antes no sé si David quiere ahorita hacer alguna dinámica de los regalos o lo dejamos para el final, David. No, yo creo que sí, porque son bastantes regalitos los que tenemos. Eh, Uy. Y para seguir con la dinámica de nuestra gran amiga Vicky, con el tema de la comida, yo creo que a todo el mundo nos dejó muy, muy prendidos. Y para seguir con esa bonita tradición de la comida, van a estar muy, muy fácil la, la dinámica. La, la, el primer regalito que se va a ir es la charolita de quesos, que es obviamente eh, para la gente que nos acompaña aquí en la región. Eh, la dinámica es la siguiente. El primer correo electrónico que nos llegue, por favor, a la cuenta de correo david.asapsc.mx, lo estoy escribiendo en este momento aquí en el, en el chat también, es David arroba asapsc.mx lo acabo de escribir ahí en el chat al primer correo electrónico que nos llegue indicando que desea la charolita y el día de mañana le decimos, bueno ahorita que nos llegue el correo le decimos dónde recogerla y todos los datos para que disfrute el día de mañana viernes, perdón, jueves una buena copita de vino con sus quesitos, entonces al primer correo electrónico que nos llegue Muy bien ¿Ese es el primer regalo? Sí, el, el primero de bastantes que tenemos el día de hoy. Al final vamos a dejar los, los de nuestra gran amiga Elvia Rodríguez para que ella nos, nos explique y nos diga, la, nos diga cómo acudir a Ensenada, al Valle de Guadalupe y disfrutar esa, esos gran, esas grandes catas de vinos. Veo que en la Ciudad de México nos está escuchando Francisco Sierra. Espero que estén muy bien, Paco, por allá. Y Nora Hernández, un saludo. Y ojalá y les toque una botella de Valle de Guadalupe y se las hacemos llegar para que siga la fiesta. Miren, ahora vamos a escuchar a nuestro gran amigo José Gabriel Rivera Delgado. Gran historiador aquí en la región y él conoce prácticamente, les decía, 
todo el país, rincón a rincón, estudiando la microhistoria, la historia de los pueblos, de los valles, de los rincones. Y es un historiador muy connotado, muy reconocido a nivel nacional. Eh, él nos va a platicar algunos datos curiosos acerca de la independencia, que así como con Vicky aprendimos muchas cosas de la gastronomía mexicana, que la disfrutamos, pero muchas veces no sabemos su historia, su contenido. Ahora Gabriel nos va a platicar algunos datos curiosos en torno a esta festividad. Gabriel, bienvenido, buenas tardes, gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar con ustedes en esta tarde tan especial para todos los mexicanos. Y, y como bien se mencionaba, yo creo que es interesante, pues, en, en este contexto tener eh, estos antecedentes de la gastronomía, que es parte de nuestra cotidianidad como mexicanos. Y en el marco también de, de los festejos de las fiestas patrias, bueno, siempre es importante eh, en todo este tipo de eventos eh, reflexionar sobre nuestra historia, reflexionar sobre nuestro pasado y reflexionar también sobre los personajes que de alguna manera eh, cambiaron el rumbo de, de esta nación que hoy conocemos como México. Y precisamente seleccioné algunos datos que pueden ser de su interés, quizá algunos ya los recordaremos de cuando lo vimos en, la, en las escuelas primarias o secundarias, pero yo creo que es importante que los tengamos claros, los tengamos frescos y qué mejor que en este momento. Entonces son 10 datos que recopilé, hay muchos más, la riqueza de nuestra historia es muy amplia, eh, es variable porque pues existen varias versiones, eh, los historiadores desde el siglo XIX empezaron a analizar eh, distintos momentos del proceso de independencia, pero bueno, yo les voy a marcar algunos que espero que sean su interés y que nos ayuden a enriquecernos y, y seguirnos en, 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 en audiencia como mexicanos, ¿no? En primer término puse la conspiración de Querétaro. Eh, este, esta conspiración fue un evento clandestino que se desarrolló en la ciudad de Querétaro, eh, precisamente en la casa de la, de Miguel, del señor Miguel Domínguez, que era el corregidor de, de, de Querétaro, y de su esposa, la famosa Josefina Ortiz de Domínguez. Hay que mencionar que este movimiento eh, es el más inmediato al momento de la independencia, pero no fue el primero ni fue el único. Fueron varios momentos desde fines del siglo XIX, por lo menos desde 1791, en distintas partes de la República Mexicana, hubo varias conspiraciones para derrocar el gobierno español de, nuestra, de lo que era la Nueva España. Sin embargo, todas esas conspiraciones fueron descubiertas y los que intervinieron fueron uh, hechos prisioneros. Sin embargo, este último, el de la famosa eh, casa de, los, de la familia de Domínguez, eh, también fue descubierto, pero afortunadamente, antes de que los tomaran prisioneros, tanto a doña Josefina como a su esposo Miguel, eh, dio un aviso eh, a través de Ignacio Allende al padre Miguel Hidalgo, y afortunadamente, pues ellos tuvieron la decisión de lanzarse a las armas. Pero, con un, aquí quizá lo que ustedes no sabían es que ese movimiento, el de Miguel Hidalgo, con José Fino Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y demás, estaba programado para el día 2 de octubre de 1810 en el pueblo de San Juan de los Lagos, Jalisco. Pero, por supuesto, como fue delatado con anterioridad, no, no se llevó a cabo. La cápsula número 2 sería Miguel Hidalgo Castilla. Sabemos que está considerado como el padre de la patria, fue el personaje que encendió la llama de la guerra de la independencia, y fue un personaje pues, muy interesante, eh, fue un, un sacerdote con características muy diferentes a muchos de los sacerdotes de la época. Él nació en un pueblito que se llama Corralejo, en, en lo que hoy es el de Guanajuato, allá por 1753. Eh, él eh, estuvo eh, vinculado mucho con lo que es la Universidad de San Nicolás, en, en Morelia, donde él fue inclusive rector. Era, una, era un hombre leído, un hombre muy influenciado por las corrientes de ideas francesas, especialmente la Revolución Francesa, pero también muy, fue, estuvo muy influenciado por los enciclopedistas, pero en 1808, cuando fue derrocado tanto el rey Carlos IV como su hijo, el rey Fernando VII, él se animó a motivar a otras personas para que conspiraran en Querétaro. Pero lo que quizá no sabíamos es que hay varias divergencias sobre qué frase fue la que Miguel Hidalgo emitió esa famosa madrugada del 6 de septiembre de 1810 en la, en la iglesia de Dolores, hoy llamado Dolores Hidalgo. Pero Lucas Alamán, el gran historiador del siglo XIX, resumió varias eh, 
eh, definiciones de ese y yo les voy a leer la que menciona la man porque es la más completa y quizá les va a llamar la atención. Supuestamente Miguel Hidalgo arrendó a sus fieles diciendo, viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Y a su vez, los perigreses le dijeron, viva el mal, el, muera el mal gobierno y a, y a, y a, a, a matar gachupines. Entonces, es un, es, un, es un tema que también eh, ha sido polémico. Otra causa es el famoso grito de dolores. Eh, hay que recordar que este grito se da en la madrugada del 6 de septiembre de 1810, pocos minutos después que llega eh, el aviso de la corregidora de Querétaro, y como pues sabiendo que los iban a apresar y que los iban a, lo más seguro, los iban a fusilar, porque por sus condiciones propias de la época eh, era la, la característica pe peculiar. Entonces, eh, aquí hay un dato muy interesante que precisamente una vez que se levantan en armas y que todos los eh, fieles de la, de la, del pueblo Dolores Hidalgo eh, acompañan a Hidalgo, empieza su recorrido hacia Guanajuato, que era la ciudad capital, pero van a pasar por una parroquia que se llama Atotonilco. Y allí Hidalgo eh, va a hacer una acción muy importante que le va a dar eh, una trascendencia en su movimiento. Resulta que en esta iglesia, en esta parroquia de Atotonilco, Guanajuato, va a tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe que estaba en la iglesia y lo va a tomar como bandera. Esto es muy importante y el, y porque la Virgen de Guadalupe ya tenía, eh, era un icono en la religión de los mexicanos de todas las clases sociales, desde los españoles hasta los indígenas, los mulatos, este, etcétera, etcétera. Todas las castas que existían en la Nueva España, pues adoraban a la Virgen de Guadalupe. Entonces, tomarla como emblema de la independencia fue un eh, movimiento muy importante. Pero lo, quizá lo que ustedes no sabían es que también los españoles tenían otro estandarte con la Virgen de los Remedios. Esta era muy querida por los españoles porque supuestamente la Virgen de los Remedios se le apareció a Hernán Cortés cuando fue derrotado por los españoles. Así que se platicaba que la Guerra de la Independencia fue un enfrentamiento de vírgenes a través de los estandartes. Entonces es un dato muy interesante que pues, vale la pena este, tenerlos claro. Otro punto es el proceso de guerra de independencia. Aquí es muy importante señalar que en la historia se maneja un proceso. Hay un antecedente, hay una uh, el, el, la duración del evento y finalmente hay un, una conclusión. Entonces en el, en el caso de la guerra de independencia es muy importante destacar que empieza en 1810 y termina en 1821 que casi lamentablemente en las escuelas y a nivel general no recordamos que el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha de consumación de la independencia, eh, no, es una, eh, no es una fecha que se conmemora. Pero ahí es muy importante. Y bueno, y hay que mencionar que esta guerra de independencia tiene factores externos y factores internos. Es decir, se conjunta una serie de, de elementos por el cual tanto Miguel Hidalgo como otras personas se lanzaran a la lucha de la independencia. Así que hubo factores externos muy importantes, como fue eh, el derrocamiento de los, de los uh, reyes de España. Otro punto que quiero destacar son los sentimientos de la nación. Precisamente eh, aquí encaja ya el, la segunda figura importante del proceso de independencia, que es José María Morelos y Pavón, quien emitió este documento el 14 de septiembre de 1813 en el, eh, en el famoso llamado Congreso de Chilpancingo, hoy estado de Guerrero, eh, en el que se expresaba las aspiraciones del movimiento insurgente. Este, este documento es muy importante y ha sobresalido en nuestra historia nacional porque es el primer documento en el que se propone los inicios, los principios, la forma y los medios que el gobierno iba a tener en América. Cuando habla de América, no es América Latina, sino es un concepto hacia nuestro, a Nueva España. Y en ese documento fundamental se señalaba que se iba a independizar de México, de España, cosa que Hidalgo eh, no fue muy puntual en sus diversos eh, documentos. Por otro lado, también en este documento se señalaba que se establecía que la soberanía residía esencialmente en el pueblo. Lo que quizás no sabíamos es que este documento, los sentimientos de la nación y posteriormente la constitución de Paxinán, 
van a ser eh, dos papeles muy importantes que se van a, a, van a ser retomados en la famosa Constitución de 1824, nuestra primera Constitución, vamos a decir, oficial, porque la de Apaxingán, pues es un antecedente solamente de tipo legal. Y este otro documento también quiero destacar, el, la Constitución de Apaxingán, fue un documento eh, proclamado el 22, 2 de octubre de 1814 en Chilpancingo, hoy estado de, eh, perdón, eh, es en la Constitución de Apaxigán en Michoacán y en este documento también fue muy importante porque ahí se juntaron todos los eh, insurgentes de la época, eh, como Quintana Roo, como Mariano este, Matamoros, el mismo eh, José María Morelos y Pavón, etcétera, etcétera. Y ahí se disponía todo lo cómo iba a ser la, la soberanía de la nueva república que se proyectaba y se establecía también los poderes legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces se considera como nuestra primera constitución del país. Claro que no se llevó a cabo porque no, eh, la, 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 la independencia no se terminó hasta 1821 y ya había otros actores. Pero es un documento muy valioso y que fue retomado en la constitución de 1924. Yo quiero terminar eh, destacando los diversos documentos con el cual se termina la independencia de nuestro país. Porque no solamente hay que festejar el 15 o 16 de septiembre, hay que festejar a los diversos eh, elementos que participaban y también 1821, que por cierto, el próximo año eh, vamos a ser eh, pues, partícipes del bicentenario de la, del, del término de la, de la, de la de la independencia que sería en mil, eh, 2021 a, a, a 200 años de esto. Y con eso quisiera terminar que es el abrazo de Acantempan. Este, hay que señalar que este es un encuentro ya en 1821, cuando ya la, la guerra de independencia se va a convertir una, en una serie de guerrillas y en el cual eh, se juntan Vicente Guerrero, y eh, eh, Agustín Iturbide, en un proyecto que se llama Acantempan, hoy Estado de Guerrero, y allí ellos empiezan a, a, a ver la posibilidad de que el movimiento eh, de independencia se tenía que dar. Agustín de Iturbide era, era un criollo, pero estaba con las fuerzas realistas, pero para 1820-21 él consideraba que ya era, eh, estaba muy desgastado ya el movimiento. Eh, en España no, no se había puesto de acuerdo todavía eh, la, la realeza, entonces por ellos consideraban oportuno eh, proclamar finiquitar el movimiento independiente y precisamente este es el primer eh, movimiento, esto se da el 10 de febrero de 1821 el famoso abrazo de Acantempan después viene el plan de Iguala que sería el 24 de febrero de ese mismo año de 1821 en un, en, en un pueblito de, en Iguala, también en Guerrero y que allí, allí Agustín Turbide proclamaba la independencia de la Nueva España con respecto a la corona española esto es muy importante y algo que, que quizás no sabíamos que don Ignacio Iturbide señalaba que se reconocía como única iglesia, única religión a la católica y que se establecería una monarquía en, en la Nueva España o en México, pero con, 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 en base a un rey español. Eso no le gustó a algunas personas, pero de todos modos al finalmente se, se realizó. Y eh, por último, los famosos tratados de Córdoba en Veracruz. En estos tratados de Córdoba fueron firmados por Iturbide, por Juan Odonojú, que era el último eh, virrey español que había llegado para reemplazar al anterior, pero que no tuvo tiempo de, de, de tomar posición porque él eh, considera, como viene recientemente de España, a, que llegó a Veracruz, consideró que eh, estaba ya concluido el movimiento de independencia. Así que ese, este tratado de Córdoba se firma el 24 de agosto de 1821. Y finalmente, el resultado de todo este movimiento, además de esta eh, eh, interesante y rica gastronomía que nos manejó Vicky Magaña, pues la bandera, la bandera de México es el resultado precisamente de este proceso de independencia y nuestra primera bandera de México fue adoptada al primer año de la soberanía reconocida. Y como ustedes saben, pues es una bandera que tiene el tricolor, el verde, blanco y rojo. Cada, quien tiene, cada uno tiene su significado con un águila coronado. Y que es un resultado precisamente de ese esfuerzo de toda esa gente y hombres y mujeres que lucharon desde 1810 hasta 1821 porque eh, se independizara la Nueva España de la corona española y surgiera el, el concepto de la, del país llamado México o República Mexicana. Muchas gracias. Muy bien, Gabriel. Felicidades y que viva México. Viva México, por supuesto. Muy bien. Eh, David, vas a hacer eh, 
eh, rifas o, o, sí. o nos seguimos con Marco Antonio? No, de, de una vez porque... este Son muchos de, regalos. Son muchos regalitos todavía. Que circulen. <risa> este Para comentarles, en el, el primer correo que nos, que nos llegó para la tablita de quesos fue de nuestro amigo ingeniero Félix Dueñas. Felicidades, ingeniero. Ya tiene una tablita de quesos para, para el día de mañana. Pero no se desanimen. Eh, la siguiente dinámica, ahí les pusimos en el WhatsApp, por favor, todo el mundo, para que estén listos. Al teléfono tendrán que enviar un mensaje al teléfono 664-369-9221. Lo repito, 664-369-9221. 21. Tendrán que enviarnos una fotografía de algún paisaje, una selfie, algo, una, una fotografía de que ustedes gusten, en la que, eh, en la, en la que por favor nos llega este mensaje. Y les vamos a los primeros cinco mensajes, los primeros cinco mensajes que nos lleguen. Les vamos a dar cortesía de Papitas Lourdes. Una dotación de 20 paquetes de papitas donados por, por Papitas Lourdes para que en esta época que estamos en casa las disfruten ahí en familia viendo películas este fin de semana. Entonces, de los primeros cinco mensajes que nos lleguen ahí con una fotografía. Continuamos. Muy bien, pues seguimos con Marco Antonio y un saludo. Veo por ahí al doctor Francisco Magaña. Hace rato que no te miraba, Paco. Te ves muy bien. <coughs> Tienes apagado ah. tu micrófono, Paco. Vámonos con algo mexicano. Nomás déjame anotar aquí esto. Ahí está, yo creo. Está mejor. Ya, ya abrí mi, mi micrófono. Felicidades por, magnífico, por la magnífica exposición eh, en base a, a toda nuestra historia de México. Eh, eh, Mojica y a todos los eh, particip participantes, un abrazo. Gracias. Gracias. Adelante, Marco. Que siga ah. la música. Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar a su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes a sus praderas y flores, de son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si fueron lejos de ti, te digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Te digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cura de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y 
querido, si muero lejos. Felicidades, Marco. Muy bien, así se hace. Bien, bien. ¡Viva México! Así es. Un saludo. Veo por ahí a Tere Riquet, nuestra gran maestra, directora y todo un personaje, directora de ópera de Tijuana. Qué orgullo, Tere, que nos estés acompañando. Un saludo. Y hay muchos amigos ahí que esta tarde están con nosotros. Yo quisiera pedirle a José David que saque, ahora sí que en remate, porque veo que varios regalos se nos están quedando y los libros también. Y después de que David haga las rifas de lo que queda, eh, le pediría a Marco que una más para que con ese cerremos el programa. Perfecto. Bien, les, les comento los primeros cinco mensajes que nos llegaron que se llevan su dotación de, de papitas Lourdes, paquete de 20, para la razón de dieta, es eh, lo más importante. Nuestro amigo Mario César, nuestra gran amiga Marcia Guzmán, que qué bueno que ya está recuperándose. Este, nuestra también gran amiga Guillermina Pérez desde Querétaro, eh, Rosario Sánchez y Gloria Cifuentes. No se desanimen porque todavía tenemos aquí bastantes regalitos por, por proporcionar. Eh, siguiendo con la, con la misma dinámica, vimos aquí que varios nos enviaron su foto de que están muy atentos aquí al programa, se los agradecemos bastante. Este... Vamos a hacerlo igual también muy práctico. Eh, tenemos siete libros para regalar. Uno, varios de ellos son autores aquí del Seminario de Cultura Mexicana, incluido aquí este, mi papá, este, que van a ir autografiados cada uno de esos libros. Les agradeceríamos, por favor, las primeras siete personas al mismo número de celular que nos indiquen cuál es su libro favorito. Escríbanos cuál es su libro favorito y a las primeras siete personas les vamos a hacer llegar este libro autografiado por, por los autores. Ese libro se los vamos a hacer llegar, sea el lugar en donde residan, sin ningún costo. Miren, eh, estamos muy, muy contentos de que el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana, a través de su presidenta Vicky Magaña, nuestro tenor Marco Antonio Labastida y nuestro historiador en el grupo Gabriel Rivera Delgado nos hayan compartido esta tarde un poquito de ese enorme talento que hay en el seminario. Quiero decirles que estamos en pláticas con Vicky y su consejo directivo para en lo posible impulsar un programa vía YouTube de todas las actividades que hace el Seminario de Cultura Mexicana. En la semana pasada, uno integrante del seminario fue reconocido, Manuel Bojorques, fue reconocido por el Centro Cultural Tijuana y todos los organismos de cultura aquí en la región como un personaje al que se le dio un premio de Jornadas Vizcaínas, un personaje que fue el creador prácticamente de los organismos de cultura aquí en la ciudad de Tijuana. Y el Seminario de Cultura tiene todos los talentos, les decía, en canto, en, en piano, en artes plásticas, en pintura, en filosofía, en, en toda clase de artes y desde luego eh, gran publicación de libros. Eh, es un orgullo que esta tarde nos estén acompañando ellos y estoy seguro que hacia enfrente eh, ustedes van a tener conocimiento de todas las actividades que se realizan. Y también les comento aquí en corto, eh, platicando con Marco ahí en sobre taza de café, le digo, oye, pues aprovechando la pandemia y que no podemos salir mucho, ¿por qué no te animas a dar algunas serenatas en línea? Y algunos de los amigos que nos están escuchando, eh, estoy seguro que tendrán interés en decirle a su pareja, oye amor, oye cariño, te voy, eh, conéctate a este número y cuando se conecte sin saberlo, Van a escuchar esa maravillosa voz de Marco Antonio eh, con una melodía, la melo, melodía de su gusto. Así que podemos llenarnos de sorpresa a pesar de las circunstancias, aprovechando hoy día las ventajas de la tecnología. Eh, 
David, ¿ya no quedan regalos? Sí, todavía nos quedan dos, dos paquetes todavía por, por regalar. Este, si gustan de una vez nos vamos a ahora sí que de una vez para la, que nos despidamos con la canción de Marco y si vamos a echar la casa por la ventana ahora sí ah, ah. hay cinco paquetes eh, para que vayan a disfrutarlos mañana y, el, y, el, y este fin de semana al Café Bench que nos están haciendo también favor de patrocinar para que ustedes vayan y disfruten su café preferido así como su postre por cortesía de, de café y obviamente de de todo el grupo de, de educación financiera. Y para hacerlo muy sencillo también, ahora vamos a cambiar rápidamente al correo electrónico. Igual también las primeras cinco personas que nos digan cuál es su bebida preferida en el correo electrónico david arroba .mx, a las primeras cinco personas que lleguen, les vamos a dar la dirección y los datos para que lleguen y ustedes el día de mañana o el fin de semana disfruten ese bonito y sabroso combo de café con su postre preferido. Y de también, nada las botellas de vino. Sí, por eso. Y también me daría, me daría gusto, por favor, que nuestra amiga este, Elvia Rodríguez si puede activar su micrófono y su cámara para que ella nos deleite y nos diga qué tenemos que hacer para poder ir al valle y disfrutar esos vinos cortesía. Gracias de nuestra amiga Elvia Rodríguez. Qué amable, muchas gracias. Un placer compartirles este, un poquito de mi pasión en, en mi trabajo en el valle. Y para no robarles mucho tiempo, les diría que tenemos tres casas vinícolas que rápidamente localicé. La verdad, me tardé, me atonté, como le dije al contador. Este, y la primera pregunta sería, eh, ¿cuáles eh, son los personajes principales que en la Biblia se mencionan dentro del paraíso? Y a la primera que responda, le podría decir que se lleva una degustación y una botella de aceite de oliva de uno de los pocos productores del Valle de Aceite y pues una, una cata este, con estas etiquetas. ¡Wow! Tú ahí este, checa, David, y para seguir con la... El primero que te responda con los dos personajes principales que participan en El Paraíso. Y la segunda pregunta sería, este, dentro de algún varietal, el, alguno de los varietales que se producen aquí en el Valle de Guadalupe, se lleva eh, una botella de vino eh, que podrá ser entregada en la ciudad de Tijuana o aquí en Ensenada por la Casa Vinícola Sintonía de Vinos. La primera no la mencioné, pero es Bodegas, eh, bodellas, bodegas eh, del Paraíso, precisamente, y la tercera pregunta sería, este, para los enamorados, ya que veo que esto se está poniendo muy, muy rico con esa serenata, si alguien pudiera mencionar alguna de las eh, etapas del enamoramiento. Eh, por ahí se mencionan muchas, con una que mencionen y se llevan una degustación de las cinco etiquetas de Pasión de Luna. Eh, es una casa vinícola que van a poder disfrutar de unas lunas de septiembre y octubre maravillosas, unos atardeceres en cualquier casa vinícola, pero en este en particular lo van a disfrutar. Entonces, David, en los primeros que te respondan, tienen la cortesía de estas tres casas vinícolas. A ver si me ayudan ahí en el chat. A ver. Si sí quedó a través del chat. En la primera respuesta, la primera que vemos publicada, que nos dicen que los principales es Adán, Eva, Caín y Abel, es por es, es Guadalupe. Lupita. Lupita Valenzuela. Lupita Valenzuela, qué gusto, Lupita, vas a Gracias. a Bodegas del Paraíso, este que te da una cata, una degustación gratuita y además una botella de aceite de oliva 100% virgen. Es uno de los tres principales productores y fabricantes de aceite de oliva en el Valle de Guadalupe. Gracias. Ay, gracias. Lo, lo que no sabes es que nos tiene que llevar a todos. Ah, cuando gusten, ya saben que yo, enamorada del valle, y pues este, con gusto, cuando gusten, ustedes son bienvenidos. En las, era, a ver, aquí ocupo que sí me, me ayude, porque en la segunda respuesta, eh, a ver. La segunda respuesta también creo, eh, si no me equivoco, sí, es... ¿Es Lupita? Ay. ¡Sí! Te van a repetir. Ay. 
Pues esta Lupita te llevas una, una, sí, una, una botella de Merlot. Ah, Esta es de Sintonía de Vinos, es una casa que ha sido premiada también, reforma reciente, y por ahí les comparto su, su reconocimiento. Gracias, saludos Gracias. a todos. Del Valle de San Antonio de las Minas. Gracias. Y en la tercera, que era una etapa, también está, está Lupita. ¿Qué tal? Pero, pero... Oye este... Lupita, ¿qué tal si le cedemos el lugar a una sí. persona más? Sí, claro que sí, Elvia. La, la, Ana María. Ana María. Ana María eh, de, de la casa de la casa vinícola, este, pasión de, a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Pasión de Luna. Pasión de Luna, una degustación de sus cinco etiquetas eh, y se reconoce y van a muy sensuales porque empiezan desde el proceso del enamoramiento con un clic, eh, una caricia. Y ahí le van subiendo de tono hasta cerrar con el clima. Entonces, con esa serenata va a ser fabuloso en el valle. Felicidades a todos. Muy bien, Elvia. Muchísimas gracias. Un placer. Amigos, nos vamos a despedir dándoles un agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde de fiesta, pidiéndole a Marco que nos despida con una de sus canciones ah, ah, que perdón. él entona tan atinadamente mande. Perdón, antes de irnos con la con la canción, este hubo varios aquí ganadores que nos enviaron mensajes por, por celular. Les agradeceríamos si nos envían este sus nombres. Ahorita les vamos a empezar a, a contestar que nos envíen sus nombres porque obviamente muchos números no los tenemos todavía registrados y les agradeceríamos su nombre no para, para, para decirles dónde eh, pueden llegar por sus, por sus premios o o, dónde, o a dónde se los enviamos. Y pues dejamos ahora sí los micrófonos con nuestro gran amigo Marco Antonio para despedirnos con él y agradecerles muchísimo a todos por, por acompañarnos. Perfecto. Yo nomás ahí sí tengo una, una objeción. Faltaron el árbol del bien y el mal y la serpiente que son protagonistas importantes. Sin eso no estuviéramos aquí. <risa> es Eso es lo que hubiera puesto aparte de Dani y Eva, ¿no? Pero bueno, <risa> no podía con el teléfono, con la guitarra y con todo, está difícil. <risa> ok, muy bien. Para que se anime la serenata. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Y aunque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Con tu divina hermosura la iluminas yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, juntitas toditas ellas, iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida, te canto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de 